ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അക്യ വേദ ലേണിംഗ് ഹാവ് നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബി കോം ബി ബി എ എം കോം എം ബി എ എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം മീനിങ് ഓഫ് ഷെയർ എന്താണ് മീനിങ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഷെയർ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ സ്മോൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ യൂണിറ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റിനെയുമാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് Uh, a person who buys a share is called the shareholder or member of the company adhe share gal vaangikunna vyaktiye nammal shareholder ennaanu parayunnathu allengil member of the company aanu okay as per section 46 of the companies act 2013 a share is a share in the share capital of a company and includes stock adhe 2013le companies actile സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരം ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ഷെയറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഷെയറും സ്റ്റോക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് മീൻസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സ് പുട്ട് ടുഗദർ ഫോർ കൺവീനിയൻസ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ചെയ്ത ഷെയറുകളുടെ ഒരു ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടൈപ്സ് നോക്കാം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഓൺലി ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഓർ ഓർഡിനറി ഷെയേഴ്സ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്രകാരം രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും ഇക്വിറ്റി അഥവാ ഓർഡിനറി ഷെയറും ഇനി നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആർ ദ ഷെയേഴ്സ് വിച്ച് എൻജോയ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് അതായത് നെയിം പോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഉള്ള ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആസ് ക്യാരി എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാരി എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഫോർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടൈമിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാനും ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഷെയേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാരി ദ റൈറ്റ് ടു ക്യൂമുലേറ്റ് ഡിവിഡൻസ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ഷെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദി കമ്പനി ഫെയിൽസ് ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഡ്യൂ ടു ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പേയബിൾ ഈവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പം ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള റൈറ്റാണ് അപ്പം ഒരു ഇയറിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ആ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടാത്ത ആ ഒരു ഡിവിഡൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് which do not carry the right to receive arrears of dividend if the company fails to declare dividend in a particular year the dividend need not be paid out of future profit non cumulative preference shares nu parneya nammal nerthe parna cumulative preference shares inde nere ഒരു
participating preference shares preference shares having right to participate in the surplus profit and assets of the company after paying off the equity shareholders is known as participating preference shares is paid in addition to their fixed rate of dividend and repayment of capital adayid ഒരു കമ്പനിയിൽ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടൈമിൽ ആ ഷെയേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആ ഒരു റൈറ്റുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് Preference shares which have no right to participate on the surplus profit and assets of the company are called non-participating preference shares. That is, the company's surplus profit or asset is part of the company. That is, the right to not the preference shares are non-participating preference shares. Any fifth one, convertible preference shares. These are the shares which enjoy the right to get converted into equity shares at a later date. അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിന് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിന് ശേഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഷെയേഴ്സ് ആണ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് സിക്സ് വൺ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് നേരെ ചിന്തിക്കാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഷെയർ ആണ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇനി സെവൻത് വൺ കൺവേർട്ടബിൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഷെയേഴ്സ് അതായത് ഇന്ന് എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് വെർ ദ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഓൺ ദ സെയിം അക്യൂമുലേറ്റ്സ് ഇഫ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ദീസ് ഷെയേഴ്സ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെയും കൺവേർട്ടബിൾ ഷെയേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷെയറിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആണ് Convertible Cumulative Shares ഇനി എയ്ത്ത് വൺ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ദീസ് ആർ ഷെയേഴ്സ് വിച്ച് എ കമ്പനി മേ ഇഷ്യൂ ഓൺ ദ സ്റ്റിപ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഡേ മേ ബി റീപെഡ് വിത്ത് ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കമ്പനീസ് ക്യാൻ നൗ ഇഷ്യൂ ഓൺലി ദിസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പൈസ തിരിച്ച് നൽകി റിലേഷൻഷിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നയൻത്ത് വൺ ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ദിസ് ആർ ഷെയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റെഡീംഡ് ഓൺലി ഓൺ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി At present, as per section 55 of Companies Act 2013, such a type of shares cannot be issued by any Indian company. Now, this is the opposite. This is opposite. This is the redeemable preference shares. Company is the winding up time in the winding up time. This is the type of preference shares. That is why we have to take a look at the time of the year. We don't have to take a look at the winding up time in the winding up time. തിരികെ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഇ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയറിൽ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഓർ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ an equity share is a share which is not a preference share these are shares having no special rights either for dividend or for repayment of capital on winding up the holders of equity shares participate in the profits available after all preferential right have been fully satisfied they are not entitled to any fixed right of dividend but they are the real owners having voting right on the basis of number of shares held adayade 2013 le companies act inde section 43 prakaram preference share allatha share gal ella equity share aanu ഇവിടെ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ അതായത് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഷെയറുകളാണ് ഇക്വിറ
ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പാട്ട് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കിട്ടി അതായത് അവർക്ക് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പാട്ട് കിട്ടുക അതേപോലെ ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് അവർ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരാണ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പം നഷ്ടമുണ്ടായാലും അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിനനുസരിച്ച് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മീനിങ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ഷെയർസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് എൻജോയ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഷെയർ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഷെയർസ് വിച്ച് എൻജോയ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് അതായത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓൾവേസ് ക്യാരി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ ഡു നോട്ട് ക്യാരി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് റിയൽ ഓണേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലോ നോട്ട് ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് അവരല്ല റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി കൺവേർട്ടബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ക്യാൻ നവർ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എനി അതർ ടൈപ്പ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അത് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റിഡംഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കനോട്ട് ബി റെഡീംഡ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഷെയർസ് റെഡ്യൂം ചെയ്യ റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി റെഡീംഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടൈപ്സിൽ പറഞ്ഞു റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് റെഡീമബിൾ ഉണ്ടെന്ന് റെഡീമബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു നിശ്ചിത ഇയറിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ റെഡീം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടുക ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക എന്നാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലോ ദർ ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഓവർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് ഇനി റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ റീപേഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അതായത് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വൈൻഡിങ് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടൈമിലാണ് റീപേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ റീപേഡ് ബിഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റീപേ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ ദ വൈൻഡിങ് അപ്പിൽ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിവിഡൻ റേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ എന്താ നഷ്ടമുണ്ടായാലും ലാഭമുണ്ടായാലും ഇപ്പം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർ ആ നഷ്ടം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു നിശ്ചിത റേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിഡൻ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തി